ჩვენს წინაშეა მაკლარენ MP4 C რომელიც წარმოებელმა 2011 წელს წარუდგინა საზოგადოებას და ახლობით 375000 დოლარი ღირდა და ისეთ შეგზნებას დაგიტოვებდათ რომ მაკლარენის CEO მისი შექმნა მაშინ გადაწყვიტა როცა შვილმა სიტყვა სრულყოფილების განმარტებას თხოვა MP4 C აღჭურვილია ინოვაციური დაკიდების სისტემით მაკლარენის 3.8 წყვილად ჩარჯირებული ტურბოძრავით და რევოლუციური გადაცემათა კოლოფით რომელმაც სიჩქარის შეცვლისას სიმძლავრის დანაკარგის სიმცირით სიტყვა მინიმალური მნიშვნელობა შეცვალა. თუმცა, ეს საერთო დანიშნავს რომ ეს კარგი მანქანა მისი გატესვის შემდეგ ჩვენთვის ყველასთვის კარგად ნაცნობმა ჯერემი კლარკსონმა განაცხადა რომ ამ მანქანას აკლია ნაპერწკალი. There's no zing. რაც მაკლარენის ინჟინერმა გააკეთეს იყო ის, რომ აიღეს სრულყოფილი ძრავი, მიუერთეს სრულყოფილ გადაცემათა კოლოფს და დააყენეს წონის იდეალური გადანაწილების მქონე დაკიდების სისტემა. შედეგად კი მიიღეს ზუბრიაჭკა უფროს კლასელი, რომელსაც ორშაბათის გაკვეთილები პარასკევს უკვე მომზადებული აქვს და შაბათ-კვირას კლას გარეშე საკითხავს გითხოვს. აი, ეს კი ჯიტი 26-ია, რომლის ინჟინრებსაც წარმოდგენა არ ქონდათ რა არის სიტყვა სრულყოფილება. მათ აიღეს ძალიან კარგი ოპოზიტური ძრავი, მიაერთეს მშვენიერ გადაცემათა კოლოფზე და დააყენეს პრიუსის საბურავებზე. შედეგად კი მიიღეს ეს. მისი ორი და ნოლი ოპოზიტური ძრავი 29 ძალას გამოიმუშავებს და ასეთი საბურავების პირობებში ეს საკმარისია რომ ის თქვენს ერთ-ერთ ყველაზე მხიარულ მეგობრად გადაიქცეს. What it will do though is put a massive smile on the face of every motoring enthusiast in the world. მაგრამ, მოდი ეს ყველაფერი ცოტა ხნით გვერდზე გადავდოთ და უბრალოდ შევხედოთ მას. ეს მანქანა როდესაც კონვეიერიდან ჩამოვიდა 25000 დოლარი ღირდა და ისეთი ფორმები აქვს რომ მის საჭესთან რომელიმე დიდი კომპანიის კრეატიულ დირექტორს ან წარმატებულ დიზაინერს დაემსგავსებს. თან მის სტანდარტულ კომპლექტაციაში შედის ბლუტუსი და ბოლო თაობის ფუსიმაგნე. ისე სიმართლე გითხრათ ძალიან წყდება გული რომ დღეს სანდრო ამ გახილვაში არ არის. იმიტომ რომ სანდროს ეს მანქანა ძალიან მოეწონებდა. ახლავია გიხსნეთ რა შეასაკო. თუ გინდათ გამოარკვიოთ მანქანა სპორტულია თუ არა, ამისთვის არსებობს ერთი უნივერსალური ხრიკი. როდესაც დაჯდებით მანქანის საჭესთან და გასორდებით, მიაქციეთ ყურადღება თუ როგორ მოკიდებთ გადაცემათა კოლოფის სახელურ სხეულს. ძირითადად მანქანებში სახელურ სხეულს კიდევ თხოლმე ზემოდან. იმიტომ რომ მანქანებში უმეტესად ზემოდან ვიზიო მაგრამ სპორტულ მანქანაში ინსტიქტურად გადაცემათა კოლოფს კოლოფის სახელურ სხეს მოკიდებთ ეგრეთწოდებული სანდროს ხვატით და ეს სანდროს ძალიან მოეწონებოდა ანუ ეს რატომ ხდება აა სპორტულ ავტომობილებში ყველაფერი მოწყობილია ისე რომ სიმძიმის ცენტრი იყოს რაც შეიძლება დაბლა იმიტომ რომ ეს არის აუცილებელი სპორტ ხარისთვის აა თუ სიმძიმის ცენტრი დაბლა ესე იგი წონის გადანაწილებაც კარგია და ყველაფერი კარგად არის სწორედ ამიტომაც ინსტიქტურად დაუფიქრებლად მოკიდებთ სანდროს ხვატით გადაცემათა კოლოფს ხაზს. მაგრამ, არის კიდევ ერთი რაღაც, რა მომენტშიც სანდროს პირდაპირ შეუყვარდებოდა ეს მანქანა. თუ გინდათ რომ უკანასვლის სიჩქარეში გადართოთ, აი ესე სანდროს ხვატით რომ მოგიდებთ, ხელს მერე სანდროს საყვარელი მოძრაობა უნდა შეასრულოთ. ზემოთ უნდა წამოწიოთ და ასე გადართოთ. აი, აქ უკვე ეს გახდებოდა სანდროს საყვარელი მანქანა. სანამ იმის ახსნას დავიწყებდე თუ რატომ არის ეს სანდროს ხვატი და რატომ არის კონკრეტული მოძრაობა სანდროს საყვარელი მოძრაობა მოდი თემა შევცვალოთ და სალონზე ვისაუბროთ ამ მანქანის ინტერიერის უმეტესობა დამზადებულია პლასტმასისგან და ეს გასაკვირი არ არის იმიტომ რომ ეს არის სპორტული ავტომობილი და შესაბამისად ის მსუბუქი უნდა იყოს ამიტომ ასეთ მანქანებში ხშირად იყენებენ ხოლმე პლასტმასის ნაწილებს თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს რომ ამ მანქანის სალონი ცუდია. ვიღიცით, 
ეს ერთ-ერთი ყველაზე კარგი სალონია რომელიც მე ტოიოტას მანქანებში შემხვედრია და მინდა აუდიშნო ერთი რა ამ მანქანას აქვს ერთ-ერთი ყველაზე კარგი სავარძლები რომელიც ოდესმე შემხვედრია შეიძლება ითქვას რომ ეს სავარძლები ისეთივე კარგია როგორც Porsche 911-ის და არ შემცხვება ამას იმიტომ რომ ამაში თავიდანვე დგას ჩვენ რომ აი პოლუკოვშვე ძახით აი ეს სავარძლები სტანდარტულად მოყვება სტანდარტულ კომპლექტაციაში მანქანას რომელიც შეიძლება ხელით რეგულირებადია მაგრამ როგორც უკვე იცით მექანიზმის არსებობა ნაკლებ წონასაც ნიშნავს და ეს კარგია ასევე შემიძლია კარგი რა მეთქვა მის საჭეზეც ეს არის პატარა და მოსახერხებელი საჭე რომელიც ხელში იდეალურად ზის და ყავით არც ისე ცუდი მასალითაა დამზადებული თუმცა არის რაღაცეები რაც მე ამანქანაში მაინც და მაინც არ მოგწონს ამანქანას აქვს მეორე მხარეც რომელსაც შეიძლება დავარქვათ უარყოფით უკეთესად რომ აგიხსნათ რას ვგულისხმობ და ორ სიტყვაში რომ მოვაქციო გეტყვით რომ ეს მანქანა ინსტაგრამის სვარსკვლავი უფრუა ვიდრე ავტომობილი და ახლა ვიაგეხსნით რატო როდესაც მის სურათებს ნახავთ როდესაც მის სარეკლამო სარეკლამო გოლს ტელევიზორში სადმე შეხედავთ ან რო გაიულის თვალს გააყოლებთ და აუცილებლად გააყოლებთ ამ მანქანას თუ არს იმიტომ რომ სექსუალურია კი გონიათ რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი მანქანა რომელიც ოდესმე შექმნება ძალიან ეშხიანია სპორტული ალბათ სწრაფადაც დადის ფიქრობთ რაღაც გზას ერა ალბათ რა მაგრად გას მაგრამ სინამდვილეში არა ამ მანქანის სპორტულობა ზუსტად ისევე ჰაერიდანაა მოტანილი და სუფთა აი პროპაგანდის შედეგია როგორც ინსტაგრამელი ფოტოვარსკვლავების თუ შეიძლება ასე ეწოდოს მილიარდერ აი რომიდიან და ძვირადღირებულ აუზებზე რო შეიპარებია ხომ ან ორი თვის ხელფას რო გადაიხდია რო სურათი გადაიღო ხომ და გაფიქრებენ ამ რო აი ფული აქვს და რაღაც აი და ახლობით ეს თემა ეს მანქანაც რა სინამდვილეში ეს მანქანა სპორტული არ არის საერთოდ არ არის სპორტული არც დადის სპორტულად არაფერი კი მართალია დაბლაზი ხარ წონის გადანაცილება დაბლა ამ მოსახოში კარგად იგრძნობა მაგრამ ეს სპორტული არ ეთქმის არა ეს უფრო არის პერსპექტიული ავტომობილი აი როგორც ეს 53 ამ მანქანისგან კარგი ძალიან კარგი პროექტის გაკეთება შეიძლება იმიტომ რომ ცოტა თუ ჩაერევით და დაახარჯებთ დაახლოებით ალბათ 5000 დოლარს ამ მანქანიდან ამოიღებთ სადღაც 350 სტაბილურ ცხენს მე მოგობ სტაბილურ ცხენს და არა ჩიპ წიუნინგით რო ცხენები ამოაქვთ ხო მე რაღაც პრაშივკის ჩაწერით რო 80-ის ცხენი ამოაქვთ აი ეგეთ ყოილებზე არ ვო მე ვიძახი სტაბილურ 350 ცხენს თუ ამოიღებთ ამ მანქანას ეს გახდება ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი მანქანა რომელიც ოდესმე გიტარებია იმიტომ რომ ის სტანდარტულად გამოდის ბლოკირებული ხიდით ძალიან მარტივად შეიძლება მისი ძანოსობა და 350 ცხენი უბრალოდ დახატავს და მიჯერ აი ამ მანქანას აქ ერთი ფაქტორი და აი როგორი ტიპი არის ისეთ რომ აი როდესაც ამ მანქანით მიდიხართ და ჩაურით გვერს მაგალითად Ford Mustangs რომელიც ალბათ ამ მანქანაზე სამჯერ ოთხჯერ ძვირებს აი ამ Ford Mustangs-ში აუცილებლად იჯდება ესეთი ტიპი რომელიც ალბათ ნაკაჭავებია ყავის ქურთიკით რაღაც და გვერძი აუცილებლად ეჯდება გოგო რომელსაც iPhone 7 უჭირავს ხელში და სურათებს იღებს აი ის გოგო თქვენ გამოგაყოლებთ თვალს და იფიქრებთ აუ რა მაგარ მანქანაში ზის ის ტიპი 